Сегодня у нас очень интересный эфир. Прям для меня праздник-праздник. Я вас познакомлю с удивительной женщиной Натали Леру. Натали сейчас живет на Бали. Это... Ее история просто поражает. Действительно, можно книгу написать и не одну. Сейчас мы дождемся, когда Натали появится здесь. И мы сегодня поговорим о разных вещах. Ну, конечно, мы поговорим об осознанном дыхании. Наталья является сертифицированным тренером практики осознанного дыхания. Очень трансформационная практика, которая проходит регулярно раз в неделю. И это как терапия, которая помогает освободиться от многих лишних вещей. Но я думаю, что об этом Наталья нам расскажет самостоятельно. И мы будем задавать много вопросов. Вообще, когда я увидела первый раз Наталья в прямом эфире, я просто не могла оторвать от нее глаз. Во-первых, это красивая женщина. Во-вторых, у нее очень красивый низкий голос. Для меня это прям вообще <песня>, песня. И в-третьих, она владеет словом, очень красиво говорит. Вот я сейчас как раз уже увидела, добавлю умеет говорить, доносить свою мысль, ну вообще и мужчину тоже. То есть всегда интересно послушать а, человека, который а, доносит информацию понятно. Вот, вот я и представила, Наталья. Добрый день. Привет, спасибо большое, да. Лен, спасибо, очень, очень благодарна и признательна. Спасибо за такие теплые слова. Привет, друзья. Да. Всем привет. Всем привет. Да, скажите, как нас слышно, видно, ну, я думаю, хорошо, как звук, но вот я прекрасно слышу себя и Натали. И я еще раз хочу прям глаза в глаза сказать спасибо за то, что вы приняли мое приглашение, да, и согласились пообщаться, потому что темы у нас очень созвучные. Я тренер осознанного движения, вы тренер осознанного дыхания, и это все очень смежно, очень понятно, и давайте уже так сразу и, и расскажем, что же такое осознанное дыхание. Да. Лен, я тоже, когда посмотрела твой блог, знаешь, и можно на ты, я так сразу, мне настолько созвучно да. было что-то делать, я думаю, вот просто человек с разных сторон, и мне вот, ну, какая-то э, родной человек, знаешь, бывает, ты смотришь на человека, вроде как незнакомый, а вроде знаешь, вот у меня тоже такое же ощущение, поэтому я с огромной радостью согласилась, потому что разные инструменты, но мы ведем к одному и тому же. Я с помощью mm -hmm. дыхания возвращаю людей к целостности. Mm -hmm. Целостность — это когда наш ум тело и душа идут в одном направлении, когда мы э, знаем себя, понимаем нашу миссию предназначения и реализуем. Потому что вот я вчера буквально эфир проводила э, с Марией, и я привела такой пример, что очень часто современный человек хочет одного, э, mm -hmm. думает, об одном, да, думает об одном, хочет совершенно другого и совершенно не понимает, ну, кто он, да, как, какова его душа, каково его истинное «я». И это можно сравнить с таким примером, как... Э, представьте повозку лошадей, обкуренные лошади, Яны Кучер, с повозки связанного человека. Обкуренные лошади — это наш мозг, пьяный кучер — это наше тело, и связанный человек — это наша душа. И вот мы вот так mm. живем. То есть мы, мы, нас раздирает от внутренних конфликтов. Мы хотим абсолютно разным, мы не понимаем, что мы хотим. Многое из того, что мы хотим, — это не наше. То есть и мы как бы ну, ре реально живем в страданиях. Но страдания mm -hmm. — это не единственная реальность. Страдание mm — -hmm. это важное, только ну, как бы, страдая мы наконец-таки можем понять, что такое настоящее здоровье, что такое настоящая целостность. Ну, то есть проходя через эти страдания, мы выныриваем, ну, вот, когда исцеляемся, мы действительно можем понять, что такое настоящая любовь, истинная. Да? То есть все это важные аспекты бытия, все это нужно. Но просто очень часто люди застревают вот в этих внутренних раздраях, внутренних конфликтах, mm -hmm. да, когда голова одна хочет одного, тело болит вообще хочет другого, ну то есть вот, вот примерно так. Поэтому э, осознанное дыхание, алхимное дыхание, она возвращает к целостности, она позволяет подружиться с умом, исцелить uh -huh. тело, познакомиться, сходить на свидание с душой, точно в нее uh -huh. сразу влюбиться и, 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 и начать этот роман с собой ну, длиной в жизнь. То есть алхимное дыхание реально очень быстро приводит к целостности, к пониманию, э, как бы узнанию себя. Ну, звучит все очень прям поэтично и красиво. Как это все это, как это все выглядит? Как это соединится все со всем? Ну, вот, я примерно понимаю, но есть ли смысл это объяснять или это надо сразу пробовать? Потому что... Не-не, давай объясню, 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 как это работает. Получается, смотри, 
у каждого человека есть, как у классной машины, мы вообще, мы вообще просто, мы настолько уникальные люди, мы настолько классно сделаны, просто вот, знаешь, я, я восхищаюсь, я, я люблю людей, я обожаю, как, как вот, ну, я просто все люблю, как, как мы сделаны. Почему? Потому что mm -hmm. я прям в углу смотрю и понимаю, что насколько мы фантастические существа. Почему? Это вообще э, уникально. У нас, ну, можно так сказать, что у нас пять скоростей. Пять скоростей. Как у классной машины, как у Порше, у Феррари, да, у нас пять скоростей. То uh -huh. есть пятая скорость это, – это самое эффективное, это, это женщины или мужчины, как бы люди-достигаторы. Когда мы видим цель, не видим преграды, очень быстро все решаем и делаем. Uh -huh. И чаще всего у нас тренд в последнее время, ну вот мы ровесники, мне кажется, тренд какой? Достигатора. Быстрее, выше, да, сильнее, быстрее. да. Иначе ну, затопчет ну, конкуренты, да. 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 Вот, вот, вот это наш такой тренд, быстрее, uh -huh. выше, сильнее. И uh -huh. он, с одной стороны, классный, с одной стороны, модный, да, быть в таком тренде, но мы как раз упускаем. То есть, получается, когда мы работаем, живем на пятой скорости, мы как будто бы все время едем на Сапсане. Сапсан, Москва, Питер, которая... Можно ли там что-то вообще заметить? Uh -huh. Ну как, можно ли? Ну только внутри Сапсана можно, а снаружи, наверное, нет. Вот, то есть отношения построить с кем-то на несущемся поезде сложно, да? Как-то вот это вот всеми, кому не хватает, все, кто достигаторы, им не хватает самый часто запрос, мне не хватает яркости жизни, мне не хватает глубины. Ну, сложно, потому что яркость и заметить бабочек, пролетавших цветочки, когда ты несешься на Сапсане, это невозможно. Поэтому, с одной стороны, это экстремально классно, а с другой стороны, очень лимитирующее. Но кроме uh -huh. пятой скорости у нас еще четвертая и третья. То есть, uh -huh. э, когда мы на пятой скорости, мы работаем, в, у нас есть левое полушарие и правое. Левое полушарие это выделяет бета-волны. Бета-волны – это пятая скорость, очень быстрая. И она классно помогает решать задачи. Мы ее часто потренируем, но она э, дарит нам тревожность и страх. Uh -huh. И тревожность, и страх, ну, вообще страх, у нас это на уровне энергии, это сжатие. Uh -huh. То есть энергия, энергия страха, вот заметьте, если вдруг вы будете переходить дорогу, и на вас будет лететь грузовик, что На самом интересном месте. Так, ага, все, вернусь. Представь. Да, на самом Представь. интересном месте. Что если да, страх да. – это сжатие? Ну, да, на уровне представь. энергии это сжатие, но и на уровне тела это сжатие. Это сразу вот. все в себя. Да, вот. Совершенно Пазм. верно. То есть, вот, представь, да, выходишь на шоссе, да, и тут на тебя грузовик, и первое, первое – это такое сжатие, и ты перестаешь дышать. Ты uh -huh. такой, перестаешь uh -huh. дышать. И получается, когда мы все время в фазе достигатора, в, в левой рациональной части мозга, мы типа очень эффективны, но на самом деле мы очень упускаем, много. очень много угу. упускаем, и чаще всего живем под воздействием страха. А на уровне энергии это энергия сжатия. Угу. Угу. Есть еще другое, у нас еще есть правое полушарие. Правое полушарие – это состояние гениев, это креативное творческое состояние, когда мы рисуем, пишем, танцуем. Эйнштейн создал та свою таблицу знаменитую под как раз, когда у него было активное правое полушарие. То есть в этом правом полушарии у нас нет времени. Uh -huh. Оно время исчезает, времени не существует, и это а, полушарие выделяет альфа и тета волны. Ну, это альфа медитативное волны... такое да, состояние. Совершенно верно. Это медитативное состояние, и именно под... когда у нас активно правое полушарие, мы вообще-то строим, можем строить отношения. Когда мы uh -huh. в состоянии логики, рациональности, когда мы бежим, несемся, там мы невозможен по контакт с другим человеком. То есть, там только действие, то есть, наут... действие, да? Да, да, там делать, 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 делать. Да. То есть здесь мы чувствуем, здесь мы можем остановиться в настоящий момент, правое полушарие, да, а здесь мы просто бежим. Поэтому uh -huh. вот, ну вот, хорошо, и что алхимия дыхания делает, это первое, она буквально за 7 минут переключает из этой рациональной, логической части, которая тревожится, тревожит, сравнивается, боится, в правое. И поэтому mm -hmm. мы дышим 55 минут, но время исчезает. Mm -hmm. То есть mm -hmm. когда э, все ощущают, 15 минут еще работает.
Так, извини, это у меня или у тебя, не понимаю. А и у меня, и у тебя. Вот, ну, так что первое, что... Очень делать, высокие вибрации делать. сейчас пошли. Да. То есть первое, что делать, что дыхание... Первое, что делает что алхимия дыхания, это останавливает наше тревожное состояние, успокаивает наш рациональный мозг и активирует правое полушарие творческое, что дает новые идеи, креативные, uh-huh. творческие. Вот. Uh-huh. И а, под этим состоянием а, уже было доказано, было проведено исследование, а, атмосфера Земли вибрирует на альфа-волнах. То есть а, uh-huh. их, их назвали а, волны Шумана. Когда мы начинаем mm-hmm. дышать особенно непрерывное дыхание, наш мозг тоже начинает вибрировать на вибрациях атмосферы Земли. Что значит, когда мы дышим алхимию дыхания, мы чувствуем, есть такое ощущение, что ты подключаешься розеткой в, во всемирную библиотеку знаний. Mm-hmm. Что значит, ты можешь получить любой ответ на любой свой вопрос. На мурашки побежали по коже. Класс, класс. Обычно у меня, у меня это подтверждение. То есть, прикинь, то есть, а, как бы вокруг Вселенной, Вселенная по природе своей изобильна. В ней mm-hmm. есть абсолютно все. Есть в ней все ответы, которые нам нужны, все блага, которые нам нужны. Но мы не можем их принять, потому что мы чаще всего живем в состоянии сжатия, стресса и страха, в состоянии бега. И поэтому вокруг, ну, грубо говоря, сокровища, а мы их не замечаем, мы несемся на сапсане. И uh-huh. поэтому, чтобы начать замечать и вообще-то принимать эти дары, нам нужно под... расслабиться. Uh-huh. Нам Чуть просто нужно сказать. раскрыть, да, раскрыть кувшиночку и сказать, хорошо, спасибо, беру. Uh-huh. Понимаешь? Наталья, это скажи, просто, да? а заходя uh-huh. в эту практику, нужно иметь какое-то намерение или можно идти ну, пока с пустой головой, а там уже и что-то начинает разворачиваться, самое важное, самое явное, то, что сейчас готово, с чем, допустим, я работаю, да? Два варианта. Можно с намерением, если что-то беспокоит, решить ситуацию. Можно без намерений, и бессознательное всегда покажет то, что наиболее важно и значимо на данный момент. Там, где больше всего зажатости энергии, она сразу туда покажет. Бывает, знаешь, что 50, 50 на 50, 50, некоторые люди заходят с намерением, но потому что они очень хотят его решить, они его не решают, потому что они uh-huh. пытаются это сделать из головы. Алхимия дыхания не про голову, алхимия дыхания про тело, про чувствование, про uh-huh. соединение головы и тела. И в этом, uh-huh. кстати, вот очень человек себя ограничивает, я себя очень сильно, я довольно долго тоже жила в голове, Голова — это только 10% нас. Это очень, да. очень ограниченное 10% нас. Что, ну, да, мы можем... Голова очень важна, нужна. Она видит информацию, она слышит, да, она чувствует. Ну и все, в принципе. Интуиция, да, на уровне тела, чувство на уровне тела, любовь на уровне тела. То есть то, что мы делаем головой, работаем, да, анализируем, мы вообще в идеале, мы бы хотим, ну, как бы, ради чего мы это делаем? Ради того, чтобы чувствовать какие-то чувства. Мы покупаем ну, новую вот машину. Чувство, интуиция, это же и есть грудная клетка, вот оно и дыхание, да, получается. Да, все да, отсюда, все сюда же. Да, угу. да. То есть дыхание — это мостик между нашим мозгом и телом. И очень часто угу. мы привыкли, натренировали жить головой очень рационально, но это очень сильно нас ограничивает. И поэтому дыхание, осознанное дыхание, она из головы, ну, во-первых, она переключает левое и правое полушарие, что дает возможность распахнуться. Ну, как бы, да, mm-hmm. вот из страха, тревоги, немножечко вынырнуть в состояние, ну, такого расширения и опуститься mm-hmm. в тело. А тело — это наш резервуар, это наша ваза, это э, резервуар, который может накапливать, отдавать энергию. Чем больше, э, резерв... чем более здоровый резервуар, тем более мы энергичные, замотивированные, вдохновленные, целеустремленные, ну, короче, высшая версия себя. Чем более резервуар больной, на болезни затрачивается энергия, ты вот сама это тоже постоянно говоришь, да? То есть каждый раз, когда он находит боль, это как черная дыра, которая начинает поглощать жизненную энергию. Чем больше дыр, тем больше жизненной энергии стекает да, в эти да, дыры. Да. Сил мы, нет. Мы энер... Да, да. Мы не энергичны, когда мы энергичны, мы ничего не хотим, желания нет, уверенности нет, сомнения куча, и мы такие, а, блин, и, короче, превращается все ну, в такое, да, ну, выживание. Вот, поэтому, mm-hmm. а, когда мы пускаемся в тело через алхимию дыхания, мы сразу начинаем видеть, буквально через 10 минут, где наши дырочки любимые живут. Эти дырочки начинают проявляться в виде разных ощущений. И иногда mm-hmm. для некоторых алхимия дыхания может показаться очень такой интенсивным процессом, потому что много дыр потому что 30-40 лет мы себя а, относились к себе очень потребительски, не ухаживали за собой. И тут мы начинаем как бы смотреть и видим, что ну, вообще-то наш резервуар разбит. 
и от этого боли. А бывает, страшно. что человек не, не справляется. Вот, допустим, идет в первый раз, там много дыр, и ну, очень тяжело да. самостоятельно справиться. Бывает. Да? Бывает. Очень, очень маленький процент, наверное, процента два. Процент, mm -hmm. Бывает люди. Я всегда вначале говорю, что как бы сложно ни было, старайтесь не выскакивать из практики, дышать через нос. То есть мы дышим через рот, и человек сам может управлять процессом. Если он дышит mm -hmm. активней, процесс более активный. Если он дышит пассивней или через нос, потихонечку все складывается. Бывают очень действительно запущенные состояния, что ну, с, с, несколько раз нужно попробовать, чтобы пойти. У меня была девочка, которая убежала с первой сессии, ее настолько все скрут, скрутила, парализовала, она потом несколько недель не решалась. Но один раз, продышав даже не до конца, она сказала, слушай, я сначала очень испугалась, убежала, а потом, говорит, я начала делать буквально через неделю, я начала делать столько вещей, которые откладывала, Говорит, я, я так удивилась вообще, я с одной стороны, ну, как бы, где-то тебя ненавидела, да, mm -hmm. говорит, где-то тебя ненавидела, за то, что мне было так больно, но я пошла, вот. И иногда это такой путь героя, я тоже в начале практики говорю, это такой своеобразный путь героя, и он не для всех. Кто-то, ну, кому-то нравится жить в комфорте и не испытывать боли. И это тоже нормально, ну, человек может быть не готов, но тот, кто готов, особенно такие амбициозные, целеустремленные, которые там не, не, не согласны на ординарную жизнь, как я. Uh -huh. Идеальный инструмент. Просто, знаешь, uh -huh. кто хочет эффективности, кто хочет быстро разобраться со своими ситуациями, это один из самых лучших инструментов, которые нашла за 14 лет. А я была по всему миру, где только не ходила эти шаманов, не, не дышала. Вот, да, поэтому... Я вообще всем рекомендую прочитать информацию у тебя на сайте, какая у тебя интересная жизнь, и вообще еще подписаться на СПА для мозга, там столько информации, видеороликов, я тоже подписалась, я считаю, что вот уже мы близкие знакомы, потому что я вообще узнала, какие у тебя сложные периоды в жизни были. Это действительно очень удобно, вот, вот так познакомиться, сразу ну, много доверия, и хочется идти, но ну, по крайней мере, в моем сердце очень большой отклик, и я, вот у меня по времени я не успеваю, у меня персональный занятие занятия в типа, 10 часов, но я прям вот слушаю и понимаю, что я перенесу персоналку, и я в субботу пойду на алхимию дыхания. Вот это в субботу же, да, mm. будет как раз? В 10, да. 10 да. утра? 10? Да, да. А да, по 10. времени длится 55 минут, или она бывает а... из-за того, что там начало, продолжение чуть больше? Да, да, полтора часа. Закладывайте полтора часа, потому что 15 минут, 20 минут я объясняю практику, важный ну, момент потом мы 55 минут дышим, и потом интеграция тех, кто хочет делиться. И если не хочется делиться, не делитесь, но когда вы слышите, как у других было, тоже становится легче. То есть поначалу mm -hmm. наше первое столкновение может, как, как будто ты попал на другую планету. Такой, Во -во -во". Но потом становится легче, все интереснее, все а, намного прикольнее. Ну, то есть, как бы, да, это, это такой очень незабываемый трансформационный опыт, который... Ну, да, с одной стороны, я классно, что рассказываю, да, спасибо большое за, за ваши отзывы, за отклики. Вот, с другой стороны, классно попробовать, вот, поэтому uh -huh. полтора часа. А вот если закончилась э, практика, могу ли я сразу включиться в процесс рабочий, или мне надо еще чуть времени отодвинуть и побыть в себе вот еще, еще может быть, полдня, лучше два дня, ну, вот. Ну, ты знаешь... Так, э... или, или можно сразу раз и пошла, но уже в другом качестве делать свои обычные дела? Ну, я или думаю, что минут 15... Индивидуально, да, первое индивидуально, но лучше заложить в любом случае, особенно после первого раза, очень хочется полежать, потому что мы в такие состояния, мы попадаем в состояние высоких вибраций. То есть благодаря алхимии дыхания мы сразу выявляем, где наши блоки, а блоки – это зажатая энергия, это страхи, и страхи – это очень тяжелые, это очень такие, знаете, если, если бы мы услышали, как звучат страхи, они бы звучали если бы мы услышали, как звучит любовь, она такая... То есть, понимаешь, очень наглядно. Ну вот, как бы, и ты сразу выходишь из этой практики, и такой... Ты знаешь, практику, такой... Это я тоже поначалу, ну, маленькие дети, столько и много энергии нужно на маленьких детей. Заходишь в практику, прям вот аж злишься, злишься, выходишь такой любящий, такой благодарный. Ну, тут вопросы так. задают, что это за практика, это вебинар, как она проходит, сколько стоит. Вот. Ага, да, ответить, спасибо. Да? Ага, да, алхимия дыхания – это нечто, спасибо за обратную связь. Сейчас, сейчас я прокручу. Угу. Катя, так, пойдем вместе, а, вот расскажи... Катя спрашивает. Это, это платно, да, да, это, это платный вебинар, это не, это не вебинар, это, знаете, какая групповая практика регулярная, которая проходит в субботу и вторник в 10 утра по Москве, длится полтора часа, стоит 800 рублей. Если покупать абонемент, 600 рублей за занятие. Вот. Ну, регулярность, она всегда, как тренажерный зал, очень, конечно, продвигает вперед. И она проходит, проходит онлайн, платформе. записи нет, да? То есть она вот живая. Записи нет, да. 
Да, живая я на каждом занятии лично присутствую и веду, потому что так, так сложилось, так природа меня одарила, одарила голосом, который помогает людям входить в трансовое состояние. И оттуда я завожу, слежу за всеми, uh-huh. когда мы дышим вместе. Я дышу вместе с вами. У нас платформа Zoom, на котором я могу всех видеть. Все, кто включает камеры, можно в камеры не включать, если вы стесняетесь, но все, кто включает камеру, я вижу, как человек дышит, я чувствую, как он дышит, я чувствую, через что он проходит, через голос направляю, помогаю эти состояния пройти, и мы, и как будто мы, мы идем с вами в путешествие. Заходим, погружаемся, дышим, исцеляемся, и в конце я вас плавненько вывожу, начинаете дышать через нос, и потом 15 минут транс- интеграции. Вот. И после практики со мной можно, там, если что-то произошло такое, делиться в личку. Я всегда говорю, что не оставайтесь один на один. То есть я не бросаю людей, а мы ну, всегда можем общаться после. Вот. Но в принципе в 95% случаев все заканчивают очень на высоких вибрациях, очень, очень много положительной обратной связи в конце, много любви, много благодарности. Вот поэтому. А, а есть а... какие-нибудь противопоказания, когда нельзя, может быть, в какой период жизни, там, беременность, да. менструация да. или нервно, нервное состояние какое-то нестабильное? Да, совершенно верно. В первые несколько месяцев, в 2-3 месяца после тяжелых операций точно нельзя, потому что можно mm-hmm. начать двигаться. Нельзя при эпилепсии, шизофрении, сердечная недостаточность, инсульты, инфаркты, если травмы головы были, беременность первый триместр. Вот я начала дышать беременность второго триместра и дышала всю беременность до рождения своего сына. Я даже пришла, у меня уже было 9,5 месяцев, я пришла на алхимию дыхания, говорю, можно я, пожалуйста, подышу, и я уже поеду в роддом, я уже не могу, дайте мне, ну, помогите. Она говорит, не надо мне здесь рожать, пожалуйста, не надо мне... В общем, я не родила там, я подышала, как бы у меня были процессы, и... но зато в балхим дыхании у меня такой контакт с сыном, у меня сын родился очень здоровый, такой богатырь мужик такой прям, и у нас такой с ним контакт, потому что я в балхим дыхании, там такой процесс, сейчас я расскажу. Помимо того, что у нас полушарие приключается, мы исцеляем тело, и вот когда мы свой резервуар лечим, исцеляем, самое интересное начинается. Мы знакомимся со своей душой. А душа mm-hmm. — это чистое сознание, это, это, это потенциальность, это бесконечная потенциальность, это и есть вся Вселенная. То есть душа, она продолжение Вселенной. Между моей душой и Вселенной нет границ, как и у тебя. То есть у каждого любого человека душа, она за, не внутри тела, а за телом. И она подключена к, ну, ко Вселенной. Вот. И получается, когда мы дышим, мы можем уз- быть всем, мы можем узнать все. Мы будем, ну, наше такое состояние безусловно любви. То есть, и вот в этом, в этом нач- э- начинается совершенно другое проживание жизни, когда ты чувствуешь, что ты един со Вселенной, что ты не один, что у тебя есть миссия, что ты уникален, что ты любим, что ты нужен. Это, это потрясающе, потому что я довольно долго, там, более 30 лет, там, страдала от того, что я, там, я не нужна, я не люблю. Почему я, собственно, стала коучем, стала там терапевтом? Мне своя собственная боль привела к тому, чтобы начать с собой заниматься. До этого я ну, до, точно до 24 лет прям ненавидела себя, считала, что я гадкий утенок, никому не нужная, то есть, ну, что я могу дать этому миру. Ну, то есть, очень много было негативных убеждений. И вот, ну, благодаря работе, и очень самый большой толчок дал мне как раз алхимия дыхания. Она изменила мою коренную установку, что я не нужна. Потому что я долго считала, что я не нужна, хотели сделать аборт. В общем, ну, а когда я это продышала и почувствовала, что я есть любовь, как это я не нужна, если я и есть любовь? Это же ну, сейчас это очень так. чувствуется, что это есть любовь. Это, это транслируется очень вообще заметно. Спасибо. Это может прийти, ну, кому-то больше нужно, кому-то меньше. То есть, знаешь, у нас, наверное, насколько человек открыт и насколько проработан. Некоторые с первой сессии улетают, говорят, слушай, я только что был со душой своей общалась, но я все рассказала, говорит, какой я дурак, что я сразу... Приходил тут один мужчина интересный, очень такой харизматичный актер. Говорит, блин, она меня так ругала, что я вообще ее не слышала. То есть там вообще такие интересные разговоры. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Сейчас. Да. Очень... да, почитай там вопрос. По вторникам и субботам, там, да, в 10 да. утра, Вторник... не только по субботам. Да. А, так, а чем это... О, хороший вопрос. Чем это дыхание отличается от холотропного? В холотропном дыхании активный вдох и активный выдох. И благодаря такому, я, на мой взгляд, могу, ну это чисто мое личное мнение, достаточно жесткому, да, мы жестко, как будто да. бы фло- жесткому врываемся. Ломаем, туда, да, есть, да, ломаем. Да, да. да угу. там есть такой не акт насилия, потому что я пробовала холотроп, но после этого я прям, ну, э, ну мне, мне, мне не сильно подходит. Я пришла к более э, 
доброму отношению к себе, и поэтому алхимия дыхания, чем она отличается? Если в тухотропном дыхании активный вдох и активный выдох, то в алхимии дыхания активный вдох, пассивный выдох. И нет mm -hmm. пауз между ними, и мы стараемся оставаться в сознании. Когда мы остаемся в сознании, мы можем управлять процессом. В холотропке, потому что мы быстро влетаем туда, поэтому ситер нужен, поэтому человек рядом нужен, потому что человек может потерять контроль, улететь в какие-то состояния, которые он даже не понимает, что, где он там был и что он там видел. В алхимии дыхания я всячески призываю, приглашаю к тому, чтобы быть в теле, спокойно дышать, не резко. То есть если мой темп алхимии дыхания выглядит так. Это я показываю ребра свои, как они дышат. То есть мы дышим mm -hmm. и животом, и грудной клеткой, и ребрами. Если сами попробуйте, почувствуйте сразу головокружение. Мы вдыхаем энергию, мозгу непривычно такое количество энергии, он сразу такой, у, -у как пьяненький немножко. Но потом начинает он привыкать, привыкать к этим ощущениям, и мы попадаем потихонечку, вот благодаря этой энергии, сознание расширяется, мы выходим на другой уровень вибрации, на более высокий. И сразу начинаем видеть, что у нас ну, как бы не соответствует этим высоким вибрациям. И еще mm -hmm. классно, что в алхимии дыхания активируется DMT. Не слышала про такое? Вот я только внимание. хотела сказать. Я просто слушала, сейчас чуть перебью, интересовалась биохимией медитацией, и что когда мы ну, дышим активно, во всех медитациях все начинается с дыхания, мы потребляем больше углекислого газа и меньше кислорода. И углекислый газ является как наркотиком. Вот этот DMT, да, который меняет как раз наше восприятие, измененное сознание, которое раскрывает нас и показывает мир таким, какой он есть. Ну, либо, либо таким, как он показывает под этим состоянием. Я хотела спросить, это не вызывает привыкание, ну, то есть не как наркотическую такую естественную зависимость ну, от своего собственного наркотика, потому что, может быть, ты дышишь, ты в этом состоянии находишься, а потом ты попадаешь в обычную жизнь, тебя хватает там на несколько дней, а потом тебе, так, надо пойти подышать, ну, как будто за дозой сходить. Вот, ну, как бы, хотя, с другой стороны, я понимаю, что физкультура — это тоже так себе, ну, так, такой же наркотик. Если ты занимаешься, ты ходишь за этими эндорфинами, ты ходишь за сексуальным контактом регулярно, за едой, ну, то есть это нормальное нар... и, ну, сравнение такое наркотик, только естественный, да, и да. чем больше ты ходишь, тем лучше ты тренируешься, лучше у тебя качество жизни, качество сознания, соответственно. Я задала вопрос, да. сама на него ответила. Нет, совершенно верно, я чуть дополню, потому что здесь не то, что как бы зависимость, а тут, скорее всего, привязанность к хорошему состоянию, как привязанность к хорошему сексу, к хорошему шоколаду, к хорошим путешествиям, к хорошей компании. Мы всегда возвращаемся за домофином, за серотонином. И в алхимии дыхания действительно появляется серотонин. И действительно вот это состояние высоких вибраций поначалу, оно может держаться. То есть как там, смотри, сначала у нас, давай так назовем, есть состояние А, да, где не хватает энергии, где мы разбиты, чувствуем недостаток мотивации, да, наше привычное состояние. И состояние Б, в которое мы попадаем в алхимию дыхания. Это такое у -у -у, расширение, благодарность, ясность, ну, как бы любовь, то есть вот эти основные, да, состояния высоких обратных, радость. И, конечно, подышав 55 минут, мы попали в него, побыли, кайфанули. И если мы после него сразу побежали на рынок, делать дела, встречаться по делам, Конечно, уже мы по привычке, это наше более привычное состояние. Мы вернемся туда, в состояние бета, где мы решаем задачи. У нас останется после вкуса, останутся инсайты, скорее всего, но состояние — это энергия. Если мы, ну, это невозможно застолбить, только если за это, мумию, как это, положить себя сразу в гробницу, если хочется застолбить это состояние. То есть это энергия. Как попадать в состояние Б, как и с помощью медитации, практика, да? Uh -huh. Сначала у меня тоже было такое, что я подышала, вернулась в реальность, такое, я думаю, о, блин, там, на следующий день уже я опять злая. Ну да. Uh -huh. Но так как я это делала регулярно, потому что триггеры, они, их никуда не денешь, да, жизнь продолжается. Дети, начальник, муж. Ну, не это как тренировка, да. да. Совершенно верно. То есть за uh -huh. один сеанс, за одну сессию точно можно познакомиться с разными аспектами себя и получить кучу инсайтов, определенно. Но если uh -huh. есть задача на проживать экстраординарную жизнь, исходя из своего настоящего «я», то регулярная практика алхимии точно к этому может привести. У меня, значит, первые два года практики была ну, прям чистка. Я избавлялась от всех травм с этой жизни и даже с прошлых. Когда я дышала каждый день на там, лагере, был дыхательный лагерь, у меня начали приходить даже прошлые жизни. Я подошла uh -huh. к учителю, говорю, что с ума? Говорит, нет, это нормально, потому что 
тело хранит память абсолютно всех событий этой жизни, даже прошлой жизни. То есть у меня приходили очень яркие образы, там, египетских времен, то есть вообще там какой-то был э, сюрреализм, да, потому что uh -huh. я, в принципе, ну, так не интересовалась, не верила, но то, что я видела, то, что я испытывала, было очень реально. И благодаря тому, что я вернулась туда, как будто бы частички меня я вернула в настоящий момент. Вот эти частички, где я не, ну, не простила. Каждый uh -huh. раз, когда мы не прощаем, обижаемся, как будто наши, мы раскалываемся на кусочки. Сначала мы цельное зеркало, а наши травмы, они нас в дребезге, не зря говорят, сердце разбито. То есть действительно mm -hmm. из-за травм точки нас застревают там. И вот когда я вернулась в те даже жизни, простив тех, кто там убил меня, или там ну, разные там были смерти, в общем, я действительно через какой-то момент начала вспоминать, кто я. То есть по кусочкам собирать, чем больше мы начинаем вспоминать, мы возвращаем себя к целостности, и эта целостность приводит к тому, что я вспоминаю, кто я есть на самом деле. И это... это, это это кайф, это ни с чем не сравнить, а, осознанно. Ты как будто бы пробуждаешься основательно, начинаешь а, понимать, что все это время ты спал. Знаешь, что вот, uh -huh. такой, вот она жизнь. По, ну, появляется очень много благодарности за эту жизнь. Не, не потребительского отношения, а именно искренне чистая благодарность за то, что я жива, за то, что я могу получать именно этот жизненный опыт. То есть там совершенно интересные отношения, меняются очень сильные отношения. Вот, поэтому, Но это а... как вот, когда мы тоже занимаемся, когда начинаем осознавать свое тело, и вот это проявленное состояние, может, пока вопросы почитаете, интересно да, задают. Да, ага. Когда а, мы живем и смотрим как будто кино про, про других, да, мы как будто находимся да. зрителем, в зрительном зале смотрим, как жизнь развивается, ну вот такое кино. Но себя никогда не видим в главным действующим лицом, в главной роли. И когда мы начинаем да. себя ощущать, осознавать и понимаем, что мы и есть это, это главная героиня, и мы начинаем себя чувствовать, и вот тогда реально происходит такая очень глубокая трансформация на уровне тела и на уровне сознания. И это вот получается как бы я больше работаю с телом, а ты больше работаешь с сознанием, но по сути это же одно и то же. Когда Совершенно верно. мы меняем сознание, у нас меняется тело, когда мы становимся проявленными, и меняется наша открытая грудная клетка. Если я проявлена, я могу о себе заявить, стоять твердо на ногах, чувствовать свою опору, поддержку внутри себя, громко говорить, заявлять о том, что вот я есть, посмотрите на меня. Если меня нет, если я себя не чувствую, то это вот, -вот спрятанная поза, закрытые там картинки в аватарке, тихая мышка где-то присутствует, и вот так жизнь, смотрите, со стороны. Вроде хочу что-то изменить, но не получается. То есть очень важно, ну то есть многие не понимают, зачем мне быть, но я вот вроде есть. Но вот быть, реально ощущать свое тело, осознавать, что я и центр, ну, центр Вселенной, я есть вся, вся Вселенная, да, тоже такие да. очень непонятные да. фразы, но тем не менее, когда ты это физически можешь почувствовать, это реально меняет качество жизни, ну, просто на 360 там, градусов, и да. причем да. в лучшую сторону исключительно, да. поэтому да. очень круто, круто вообще, да. да. Просто Всё, понимаешь, молчу, когда... Вопрос... Как... Я сейчас отвечу, когда мы действительно, мы просто есть, мы ничего не делаем, мы, мы выживаем. Мы, да. повторяем, мы повторяем программы, которые нас заложили родители, они живут и в теле, и в мозгу. Мы неосознанно просто катимся по пути наименьшего сопротивления, с годами становясь все тяжелее и тяжелее. Вот самая фишка. Мне лично, знаешь, смотря на увядающих стариков, да, мне становится да, да. больно. Да, для меня это потер... самая сильная мотивация к занятиям. И для да. меня. Для угу. меня, то есть я не хочу пенсию провести, как бы, знаешь, ну уже просто докатываясь до линии смерти. Я хочу быть угу. активной бабулей, э, ну, в полном размере, свои, там, не знаю, 70-80, понимаешь? И я знаю, что это возможно, потому что у меня жизнь только начинается, то есть я посмотрю, там, я не хочу быть 20-летней, я, я кайфую от своего возраста, потому что угу. я, ну, как бы, э, здорова, как никогда, намного здоровее, чем, там, 20 лет. И совершенно верно, ты проходишь, то есть уровни мозг, тело, душа. Вот у нас, может быть, очень, может быть, ретрит вместе придумаем, потому что иногда людям сразу сложно попасть в, тел, в душу, потому что настолько тело побитое, разбитое, mm -hmm. зашло, mm -hmm. что нужно несколько лет поработать с телом, почистить его, чтобы пропускать энергию. Потому что когда мы начинаем алхимию дышать, мы же целый столб энергии через себя проходим. Эта энергия забирает то, что не нужно. И иногда тело настолько побитое, оно не выдерживает таких вибраций, и люди начинают, ну, как бы отключаются, да? ну, засыпают. То есть когда человек не выдерживает, засыпает. засыпает. может быть, да. Или наоборот да. отталкивает. Эта методика не работает, это ерунда, да. это все да. какая-то там 
шаманство, mm -hmm. магия. <laughs> да, да, то есть не, не, не. нет готовности к этому, да. Но бывает да, такая да. реакция. Да, не то, что они, они, знаешь, не то, что они чувствуют, что она готова, но они просто они не могут выдержать, они отключаются то есть постоянно. Вот, друзья, тема алхимия дыхания, осознанное дыхание, которое помогает вернуться к целостности. А вы каждый день делаете практики лично для себя. У вас есть какая-то собственная личная дисциплина. Обязательно да. да. Дышу алхимия дыхания лично для себя один раз, два раза в неделю с учителем но как проводник веду ее каждый день, иногда по 3-4 сессии в день. То есть по факту я душу каждый день алхимию дыхания. А, а то моя есть индивидуально регулярная... тоже ты работаешь, да? Да, я индивидуальные mm. сессии провожу, групповые сессии провожу. И у меня такой, такая индивидуальная сессия, что она включает коучинг, терапию и дыхание. То есть сначала мы 40 mm -hmm. минут разговариваем, погружаемся, исследуем запрос, потом дышим, погружаемся еще глубже и интегрируем это все. То есть такие личные mm -hmm. сессии. И а, э, дисциплина каждый день йога. Потому что йога э, очень... Меня, я бывшая спортсменка, у меня достаточно побитое тело от травм, от э, неуверенности в себе. И вся эта до сих пор неуверенность, она все равно о, в, на глубоких слоях тела я все еще до сих пор прорабатываю. То есть вот, когда я занимаюсь йогой, каждый день, но no это вот, как это, не, не, не это, дождь, снег, это очень мне сильно помогает. Медитация, дыхательная практика 5 минут, э, это прям как, как стол. Получается, вот эти основные, да, йога, медитация и алхимия дыхания. И регулярно с коучем, психологом занимаемся. Вот, вот такие вот. Угу. Чтобы само быть... Такая трансформация, дисциплина каждый день. Каждый день. Да. да а вы как знаете, насчет полениться? А... Полени... Бывает. Не, бывает. Я, я добра, бывает. Когда не ну, Редко бывает, знаешь, там, может быть, раз в две недели. Ну, когда прям бывает. Вот вчера, например, у меня был день послабления, я ела все подряд. Все какую-то фигню засовывала. Думаю, ну, ладно. Вот То у меня такой же тоже... вчера был день. <laughs> вчера вот день бездействия вообще полного. Да, То есть это нормально. Было... Про то, что люди нас слушают и думают, вот мы тут каждый день занимаемся, качаем себя, качаем, mm. а у них не получается. На самом деле нормально иногда себя, ну, быть в дисциплине, в режиме, но и отдыхать тоже, это нормально. Как в спорте, да, да должна быть тренировка, а... должен быть восстановительный период. Это верно. Чтобы дисциплине мне понадобилось два года. Два года я начинала, бросала, начинала, бросала, начинала, потому что мне было очень больно в спине, мне сказали или mm. операцию, или йогу, и моя боль mm. толкала меня на, ну, постоянно заниматься, но я ну, как бы занималась, 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 занималась. И потом в какой-то момент распробовала это состояние, и когда уже не занималась, то есть помнишь, я говорила про состояние А, состояние Б, я так mm -hmm. начала, как бы распробовала состояние Б, и, ну, начала, думаю, блин, а вообще, когда я не занимаюсь, это же так ну, неприятно, это такое состояние разбитое, что я, у меня стало вот это состояние Б, а вот это А. Mm -hmm. То есть, как бы, наоборот, поменялось. Uh -huh. И вот и с тех пор уже, вот последние Хорошая два года... Хорошая я... мотивирует к тому, чтобы заниматься регулярно. То есть себя заставлять да. уже не надо, потому что там хорошо. Да, 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 заставлять уже не надо, но понадобилось два года он и ноф, чтобы как бы добиться этого. И поблажки точно есть, есть дни шоколада, дни тортов, и, и дни вообще ничего не делать, и вообще, это вообще за милую душу. Так, mm -hmm. а попробовать, да, э, как в вашем блоге можно попробовать какую-либо практику дыхания. Да, в ГТВ есть практики э, аффирмации и практики дыхания, называется антикоронавирус. Я специально записала для людей, которые э, в тревоге живут, но это не обязательно, даже если вы не боитесь а антикоронавируса, вы можете попробовать, это как раз э, практика антистрах, антистресс, антитревога, потому что она балансирует нервную систему и помогает вернуться в состояние. Это не такая глубокая практика как химия дыхания, но она успокаивает нервную систему. А если хотите подробнее, если вам называется тема дыхания, то я вас приглашаю, вот как раз сейчас у меня с 29-го стартует открытый марафон «Спа для мозга». Там четыре дыхательные практики и четыре теории. Очень подробненько рассказываю, как что работает, почему мы в стрессе, как вдохновение себе вернуть, как здоровье себе вернуть через дыхание. То есть марафон бесплатно, открытый, регистрация в шапке профиля. Присоединяйтесь. Поясните, пожалуйста, многие думают, что глубокое дыхание – это сильное дыхание форсирует, а я замечаю, что лучше себя чувствует это дыхание плавное, практически невидимое. Вы знаете, ну, вообще, как бы, конечно, все индивидуально, если в нормальной жизни да, вам больше нравится дышать спокойно, плавно, это значит, что вы через плавное дыхание замедляете свою нервную систему, уравновешиваете. То есть, видимо, вам нравится более такое спокойное, да, что вы более спокойный человек, да? Глубокое дыхание, зачем? Оно не для каждой, оно не для каждого дня. Это практика продвинутая, которую можно делать один или два раза в неделю, и оно погружает вас в бессознательное. 
потому что мы на уровне сознания можем много хотеть. Хочу квартиру, машину, любовника, не знаю, написать роман, да, сняться в фильме, ну, это... Да, а бессознательно не, у нас нет на это энергии, у нас нет на это мотивации, у нас нет желания. Да, вот как бы получается, мы, мы этого не хотим. хотим вообще, может быть, даже. Да, а, голов... да, а бессознательно не хотим. И вот алхимия дыхания, она помогает познакомиться со своим бессознательным и почистить его. Алхимия дыхание — это глубокое дыхание, это генеральная уборка, не для каждой, не на каждый день, а именно там, ну вот практика, если вы хотите меняться. Если вам нравится ну, вот, э, ваша жизнь сейчас, то не рекомендую приходить на алхимию духовную, потому что э, изменения неизбежны. Если же есть э, намерение на то, чтобы что-то изменить, что-то не нравится, тогда приходите, и это глубокое дыхание поможет вам погрузиться в бессознательно и ну, почистить себя от ненужных, ненужного мусора, который вам не дает иметь то, что вы хотите. Угу. Наталья, можно я еще вот так ставлю вопрос? Я знаю, что там у нас 10 да? минут с тобой осталось. Да. Вот сколько вообще это кто-то придумал эту практику? Есть ли какие-то отходные, ну там как побочные эффекты после нее? Ну, я, я на всякий да. случай спрашиваю, да? да. Бывает, mm -hmm. что ну, мало ли что-то потом с человеком там его вскрывает или наоборот. Есть какие-то негативные моменты? То есть насколько это опробировано, попробовано, известно? Или может это какое-то модное течение? Я уверена, mm -hmm. что нет, но на всякий случай спрошу, mm -hmm. да? Что да. вдруг нет, это, хорошо. ну просто сейчас так очень, очень модно, сейчас это так действительно работает, а что будет с нами там через 10 лет? Конечно, мы и так не знаем, что с нами будет через 10 лет. Но есть ли какой-то вот такой ну, длительный период это этой работы, нет, вот у тебя два года, может, да. ты к этому пришла, кто-то его научил, там уже люди там дышат давно, и, ну, в общем, да. примерно ты поняла да. вопрос. Да, 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 эта практика основана на ребёфинге, то есть прародителем ее был ребёфинг, он был создан в 80-м году, то есть ей уже около 30 лет, создал ее психотерапевт для того, чтобы погрузиться Высок. в бессознательное, излечить свои травмы, созданные при рождении, потому mm -hmm. что мы, в принципе, конечно, сформируемся в возрасте от 0 до 7 у нас может что-то с нами произойти во время беременности мамы, и эта травма будет влиять на всю нашу жизнь. Поэтому он, как бы, ну, стандартный классический способ не мог достучаться в бессознательно, у нас там много блоков, много защитных механизмов. Поэтому он придумал технику осознанного дыхания, которая очень mm -hmm. мягко помогает погрузиться именно в те слои, которые обычно закрыты, запакованы. Поэтому mm -hmm. практика уже существует, сколько, да, уже 30, 40 лет, уже 40 лет. Как ее создал? Был один а, итальянец, итальянец-австралиец, который, ну, мы тоже заходили в дыхательные техники, он перепробовал ребёфинг, перепробовал вместе с женой, а, готовился к родам, и они, он сказал, что они прошли очень классные курсы, как а, через дыхание а, смягчить роды, и, ну, чтобы легче рожать. И он был таким очень хорошим папой, поддерживал свою жену, он вместе с ней ходил mm -hmm. на эти дыхательные техники. И еще какую-то он там технику изучал. То есть он, в его наборе арсенале было три разных дыхательных практики, которые он сам для себя делал. Сам по себе он был тоже психотерапевтом. И вот однажды он приехал на Бали, в Убуд, и э, подцепил какой-то вирус непонятный. Э, его начало раздувать. Его раздуло mm -hmm. до того степени, что он даже не мог ходить. Он, он уже, говорит, э, я лежал, говорит, готовился к смерти, потому что ну, там, к разным э, ходил там, э, лекарям, докторам, ни, никто не мог понять, что с ним, а поэтому никто не мог его вылечить. И он, говорит, в какой-то момент дошло до того, что я не мог ходить, мне оставалось только дышать. И в тот момент он вспомнил разные техники, которые он учился, он начал дышать. И в, в этой э, практике, ну, как бы он видел, потому что в этой практике мы получаем ответы. В этой практике mm -hmm. у нас есть контакт с нашими ну, ангелами, проводниками, с теми, кто нас за нами смотрит, они нас действительно ведут. Они всегда рядом, просто мы из-за своих бета-волн устремленного в своего состояния, мы их не слышим. Когда мы расслабляемся, начинаем слышать очень четко их голоса, их подсказки. Они существуют, они, вот они мне постоянно вот уже больше, ну, два года, два года они меня прям очень хорошо направляют, и это, это потрясающе. То, что они мне говорят, они всегда подсказывают кратчайший путь к тому, что я хочу. Вот, поэтому, и они тоже подсказали ему, показали человека, хиллера, который мог ему помочь. Он, ну, как-то его нашел, он его вылечил. И сейчас ему уже, его зовут Энтони Абригано, ему порядка около 70 лет, он по всему миру проводит тренинги, делает годовое обучение, которое я у него прошла, я у него училась. То есть я точно uh -huh. случайно попала на алхимию дыхания, подышала, попала на свидание со своей душой, вышла, я говорю, боже, ну, влюбилась в эту практику сразу. И uh -huh. потом мне прям 
какой-то момент из практик сказали, что мне нужно учиться на это на мне прям сказали, ну, и это действительно потом начало очень сильно интересно разворачиваться моя жизнь благодаря тому, что я выучилась в алхимии дыхания. То есть это прям был мой путь, знаешь. И, uh -huh. собственно, он придумал, скомпоновал эти техники и добавил свои, потому что он очень любящий. Что мне в нем нравится, что мне откликнулась эта практика, она про любовь, она про, uh -huh. ну, про, про любовь, вот, про все. Вот, про, как бы, и он как бы своим присутствием, своим, там, если мы офлайн дышим, я еще могу касаться очень нежно, своим голосом, словами, которые я использую, это все приводит человека к сердцу, к любви, к принятию себя, чтобы человек понял, что он уникальный, что он нужный, что он важный, что он один единственный, что он самый классный, потому что мы же все живем с осознанием, что мы с нами что-то не так, это иллюзия, это неправда, истина, что мы любовь, и мы нужны, мы важны каждый, абсолютно каждый человек. Вот, и алхимия дыхания призвала, вот как он, он свою миссию а, ну, как бы несет миру, он дышит а, уже, сколько он ведет эту практику, с 2007 года, 13 лет. Д делает это регулярно онлайн, и, собственно, mm -hmm. и как бы офлайн, ретриты, по всему, я тоже ну, на, в Испанию ездила, на Бали он здесь проводил. То есть от него пошло, когда я с ним mm -hmm. познакомилась, подучилась, вот, поэтому я дышу 4, больше 4 лет. А, 4, mm -hmm. Да, четыре года. Просто первые два года у меня была чистка, вторые два года я уже такое просветление, можно сказать. И, знаешь, это, это такое, такое знаю, просветление. Сейчас немножечко. Когда мы живем а, под воздействием прошлого опыта, то есть наш мозг так устроен, что мы всегда живем, м, исходя из своего прошлого опыта. То есть мы проецируем прошлый опыт на будущее. Так нас мозг создан. И mm -hmm. благодаря этому проекциям у нас такое ощущение, что между нами и реальностью есть фильтры. И когда у нас есть фильтры, ну, нет контакта с настоящей, с, с реальностью, мы не можем ей управлять. Мы приписываем то, что не существует. Видим то, что ну, там, нас не обижают, а мы думаем, что нас обижают. Знаешь, это часто бывает. Да? То есть все время uh -huh. искаженно воспринимаем реальность. Вот эта самая сложность. Мы не можем создать, управлять реальностью, если мы все время ее искажаем. Uh -huh. И когда мы, наконец-таки, отпускаем прошлое, прощаем, проживаем, выходим оттуда не, не боль, а благодарность, фильтр распадает. Такое ощущение, что глаза тебе промыли, стекло промыли, и ты начинаешь очень четко, ясно видеть, насколько красивая жизнь, насколько жизнь прекрасна, насколько это не страдает. Вот, вот правда, ты понимаешь, насколько вообще вот каждая, ну, лю любовь пробуждается, любовь к жизни, любовь к людям, любовь к себе, наверное, прежде очень, потому что ты принимаешь себя, принимаешь прошлое, пробуждается любовь к себе, пробуждается любовь ко всему. То есть ты начинаешь жить из любви. А любовь Скажи мне, пожалуйста, когда ты влюблена, состояние, что такое состояние любви на уровне энергии? Это что? Это полет, это, как ты сказала, вот это вот. Да, да, да. да. Когда То хочется состояние... всех обнять, да, мир прекрасен, все бабочки заметные, крылышки даже можно разглядеть на этих бабочках. Вот, То есть это, да. вот. состояние любви. Хочется делиться, создавать, творить. Да. Вот. Вот, совершенно верно. То есть состояние, помнишь, мы говорили, состояние страха – это сжатие, состояние любви – это расширение, состояние страха – это закрытость, я не дам, мне мало, недостаточно, я плохая, да, ну там, то есть, а состояние любви у меня много, берите, я хочу делиться, я классная, вы классные, мы все классные, давайте дружить, давайте любить. То есть, понимаешь, это состояние, состояние расширения. То есть uh -huh. состояние, и такое, что посеешь, что и пожнешь. Есть такое uh -huh. пословица, которое очень четко отражает закон Вселенной. Что отдаешь, то и получаешь. Отдаешь mm -hmm. страх, получаешь страх. Отдаешь любовь, получаешь любовь. А любовь это вообще энергия изобилия. Это энергия много. Много всего. Много любви, много денег, много здоровья, много отношений, много возможностей, много, потому что все вселенная. Много всего хорошего, правильно? Да. Да. Это же немного болезней, немного страданий. Нет, много нет, хорошего. Много болезней, много страданий. Это же там болезнь, страх. Бол... Каждая болезнь это, это страх. То есть это сжатие. Болезнь это, ну, как бы, больной организм, да, это такое сжатие. Вот поэтому много, да, много, много позитивных вибраций. Наталья, я тебя вот. сейчас прибью, ты мне сказала, что тебе надо 50 минут да. 49 сейчас. Тут еще да. есть вопросы, я не знаю, как, как нам лучше поступить. Да, давай, давай, я вот так быстро побежу. Что вы любите делать, а танцы любят. Танцы обожаю, танцы моя любимая практика. Тоже, я, кстати, тоже сертификацию проводила, прошла контактная импровизация. Знаешь, что такое контактный да, 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 Вообще, да. танцы это прям классно, это, это очень круто. Так, длинные печи и. Ага. 
так, спасибо, да, друзья, приходите, приходите на алхимию дыхания, если боитесь или не отвлекается, приходите на спа для мозга, везде вам рада. Так, глубокое дыхание, чтобы понять, как правильно реализует глубокое дыхание, надо это чистить подсознание. Приходите на алхимию дыхания, расскажу вам, что такое глубокое дыхание. Или напишите мне в директ, пообщаемся. Когда я делаю практику, я начинаю покалывать руки и ноги. Это, да, наполняется энергией, Наталья, наполняется энергией. Так, я боюсь, что, да, не успею а, все вопросы, так много. А, ну хотя нет, не много. Я что думаю, личные сказать. вопросы можно у тебя в, в аккаунте, просто подписаться на тебя, личные вопросы. Часто выходишь в прямые эфиры, да, набирать, да. да, задавать. Да, вот то, что по технике, по практике, да, я хочу да. расшириться. Кто, я тоже хочу расшириться, пойдемте вместе на алхимию дыхания. Вот, в субботу, в 10 утра. Да, вообще да. смело, дружно, как зайдем все вместе. Да. Спасибо на, на расширение. На расширение. Да. Спасибо, друзья, за то, что за ваш интерес, за ваше внимание, за то, что пришли, за ваше время. И тебе спасибо, Лена, очень-очень приятно. Мне кажется, это сейчас вообще... тоже время просто остановилось. Мы когда тебя слушали, это вот уже, уже исцеление происходило, когда пауза. Вот эти 50 минут, где эти 50 минут? Вот, мне кажется, мы уже были там где-то на очень высоких вибрациях. И это, это очень состояние чувствуется, твое состояние передается нам, да. Да, состояние вдохновения, потому что есть большой контакт со своим «я», там столько энергии, что я иногда, мне нужно сейчас учиться немножко регулировать, потому что столько просто прет поток, который нужно учиться сейчас, знаешь, направлять. Разрывает, да, кажется. Вот поэтому действительно, вот когда мы подключены к своему истинному «я», там, там нет вопросов к блении или не мотивации, там настолько вот это все прет, что ты просто нужно успевать делиться, отдавать, 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 и приходит еще больше. Ты чем больше отдаешь, еще приходит это нескончаемый поток, который никогда не заканчивается. Вот. Спасибо супер, вам, друзья, большое. Супер. Я побежала. Я, кстати, да. сейчас на практику как раз побежала алхимия дыхания с учителем дышу. О, вот. отлично. Хорошая практика, Поговорим. да. Все, тогда Спасибо до встречи, большое. на связи, да, все, все записывайтесь. Да. Подписывайтесь, да. потому что столько света, это просто классно. Столько света. Спасибо, тебе. друзья. Наталья, я тебя благодарю. Да, если... Спасибо. Остались вопросы, пишите в директ, отвечу. Пока-пока. Угу. Да, все, пока. О, класс. Вообще, как вам? Очень прикольно. Я познакомилась с Наталией, у нас сейчас идет интенсив для суперзанятых женщин, супервумен академия, да, аккаунт, наверняка вы видели. И когда меня пригласили туда спикером, мне, я попросила, чтобы мне показали, кто там еще будет из экспертов, и одна из них была Наталья. Когда я ее увидела, зашла в прямой эфир, я просто влюбилась тут же и сразу, ну, наверное, как и вы сейчас, большинство из вас. Потому что говорит, вот, очень много откликается с того, что я думаю, как я вижу мир, как я воспринимаю тело, сознание, и как я чувствую, что все это работает. Чувствую через практики осознанного движения, когда мы освобождаем тело, у нас освобождается сознание. И я знаю, когда работаешь с грудной клеткой, сколько там процессов происходит. Мы не работаем с дыханием непосредственно, мы не работаем да, вот на нейрофитнесе, но мы работаем с мышцами, которые обслуживают дыхание. И это тоже такое очень интересно. Поэтому, мне кажется, тех безопасно, я никогда не, не откликалась, у меня холотропное дыхание, мне казалось, это, ну вот тоже мое мнение, это немного насилие над э, организмом так интенсивно дышать. Я не знаю, как будет в алхимии дыхание, но мне кажется, очень, очень будет все экологично, безопасно, вот, ну, судя по тому, как, как рассказывает Натали. И я читала отзывы да, в постах, в ленте у Натали об этой практике. В сторис часто она выкладывает о том, как, как это происходит. В общем, мы сейчас живем очень крутое время. Коронавирус, конечно, не самое приятное вещь, которая есть у нас на планете, но та пауза, которая сейчас есть, развиваться, знакомиться с новыми интересными людьми и расти. Вот мне кажется, эта пауза нам нужна для того, чтобы мы в сознании своем выросли и освободились от всего старого и ненужного, просто сбросили это с плеч, оставили этот сундук со своими страхами, тараканами, установками, ложными установками, своими переживаниями и пошли просто дальше создавать это Эту, эту свою жизнь такую вот, как она есть. Мне прям как зарядила Натали. 
Так, Катя, прости меня, что я не дала ответить, Наталина, все твои вопросы. Ну, они больше такого личного характера. Конечно, тут можно еще два часа, три часа с ней разговаривать, поэтому я приношу свои извинения. Мне больше хотелось по практике, да, так и безопасно, небезопасно узнать. И, конечно, если на какие-то вопросы не ответил, Наталья общается в директе спокойно и очень ну, регулярно выходит в прямые эфиры у себя, где можно еще раз эти вопросы задать. Хочется, да, хочется, Катя, я прям читаю тебя то же самое. Каждое слово откликается, да, спасибо. Залипла на час, вот скажи, Юля, вот, вот я то же самое, я когда первый раз подключилась к эфиру, я вот так, я мыла посуду, и, и, и все, я перестала мыть посуду, я просто так вот смотрела в голубые глаза Натали. Да, хочется быть в таком же позитиве, скажите, это очень заряжает, и это классно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, еще а, что-нибудь, пять минут у меня еще есть, могу вам что-нибудь рассказать. Так приятно с осознанными в одной компании быть, делиться знаниями, умениями, навыками. Да, очень интересно вот эта тема делиться. Да? Вот сейчас в последнее время у меня а, как бы преследует слово расширение. Расширяйтесь, расширяйтесь, надо расшириться. Мы пришли, наша душа пришла в эту жизнь за расширением, получая опыт, мы, проходя его, мы расширяемся. Что такое для меня было расширение? Сейчас я а, телом это чувствую. Есть сжатие, это спазм, а есть расширение, это вот этот вдох, это дыхание, и когда ты понимаешь, что у тебя нет границы, нет границы того, что ты можешь сделать, когда вот эти страхи, заборы обрушиваются, и ты понимаешь, что ты можешь абсолютно все, и причем это все из состояния благости, и любви и благодарности. Поэтому расширение это когда ты получаешь информацию, и ты в себе ее не копишь, там не копируешь купленные курсы, не сохраняешь эфиры, не, за... не... не снимаешь с телефона, а ты получил информацию, и ты ее отдал, получил и отдал, получил и отдал, а не так, что копим, копим, помпим, курсы покупаем, одни, вторые, третьи, десятые и не занимаемся. Или наоборот, ходим на курсы, получаем много информации и держим себе, никому не рассказываем, насколько это классно, насколько это круто, и вот это все нас забивает, прям вот просто так забивает, забивает, очень важно я это через себя, через свой опыт говорю, очень важно делиться. У меня был тоже такой период, я думала, так, это я помолчу. Это еще я фитнес-тренером работала, я думала, так, я вот знаю много секретиков, не буду ни с кем делиться, а только за отдельную плату буду рассказывать. И у нас был очень крутой а, тренер, Москвин Сергей, а, кто меня знает, вот наверняка и Сергей тоже знаете. И я как-то у него спросила, ты такой популярный фитнес-тренер вообще, как у тебя так удается? Ну, мало то, что знаний у тебя много, но тебе люди идут, он говорит, Лена, делись, все, что ты знаешь, рассказывай сразу, не сдерживай себе. Если человек увидит, что ты делишься, что ты щедра, конечно, к тебе пойдет. А если ты будешь зажимать, это считывается. А сейчас вообще это очень считывается. Поэтому, друзья, классно делиться своими отзывами о занятиях, классно делиться своими впечатлениями, ставить лайки, пускать сердечки, рассказывать друзьям о том, как, какую классную вы методику сделали, или как вы сегодня классно что-то новое узнали, то есть знаниями прям их надо, вот как и Натали сказала, получать, отдавать. Поэтому, конечно, когда я увидела Натали, я ей сразу написала в директ, Натали, хочу вас пригласить, у меня осознанное движение, у вас осознанное дыхание, и э, что меня удивило, вас сейчас я понимаю, что вообще можно не удивляться. Открытые люди, они такие открытые, они соглашаются. Вот, и чему я очень рада. А, вот такая, такая мысль мне прилетела, еще две минутки. Спасибо по поводу делиться, у меня такая штука с секретиками, зажимами, блин, спасибо. Да, вот думаешь, вот этот секретик для меня, нет, этот секретик для нас, а, и еще для кого-то, и тогда вот ни болезни, ни застой в желчи, да, сразу на тело, как это отражается, ни блоков, ни зажимов, энергия в теле человека должна двигаться, течь, все жидкости, кровь, лимфа, а, межклеточная жидкость, все должно циркулировать. Как только мы зажимаем, не даем, жадничаем, жадничаем, не отпускаем вещи, не отпускаем людей, привязываемся к домам, к машинам, к мужьям, не даем свободы никому, не даем свободы себе, это все отражается на теле в виде напряжения. 
мы на нейрофитнесе идем к освобождению через тело, да, отпуская зажимы из тела, мы начинаем быть более открытыми, это тоже мой опыт, я лично это очень хорошо почувствовала, потому что я была вот такая, все конфеты мне и под подушку, а сейчас, пожалуйста, вот вам конфеты, вот вам шары, вот вам поцелуй и объять. Поэтому, ну вот, я с вами тоже этим делюсь состоянием, и реально мир меняется, и это очень классно наблюдать. Вот мы сейчас с вами за этим наблюдаем и сами являемся участником этих изменений. Я вас благодарю. Сейчас буду сохранять эфир. Пожалуйста, Инстаграм его сохрани, кто не посмотрел, чтобы поделились. Всех обнимаю и благодарю вас за то, что вы такие благодарны в своих комментариях, отзывах, сердцах и проявляете интересы к моему